在感情的世界里面，你才是受万千宠爱的那个人，我才是流浪动物吧，苏沫。我一直把你当成我最好的朋友，你却随手施舍给我一个男朋友，你不觉得这很可笑吗？我这还不都是为了让你高兴啊，开心。我真的是特别的开心，圆圆，今天没时间跟你说，是我不对，我也没跟苏沫说，这是我一个人的主意。把你们叫来是因为我觉得事情已经过去这么多年了，不管怎么说，当初都是因为我的优柔寡断，让你们之间就是这么深的。既然这件事情由我而起，那我也得想着，怎么才能把这个结给解开。冉冉，今天我在这里，想郑重的给你道个歉，说声对不起。说句对不起，整整晚了四年。但是法子我肺腑，不管你接不接受，我都得说。当初跟苏沫去英国，是我一个人的意思，我没有跟他说，因为我知道他肯定不会答应。而且苏沫也从来没有背着你做过任何有损你们友谊的事情，这一切都是我的错。你该恨的人是我，该骂的人。也是我。事情发展到这儿，我是不是应该原谅你们了呀？不然就显得我这个人太小气、太狭隘、太无理取闹了吧？好啊，如果你说苏沫手上这个戒指跟你没关系的话，那咱们就像以前一样做回好朋友，我就当什么事儿都没发生。谁要跟你当朋友啊？你以为你是谁呀、啊？公主帮老大，想要什么有什么。你是不是把自己想太重要了？苏沫，没想到这四年过去，你还是那么讨厌。我讨厌。我都没有在追究今天到底是谁约的，谁害我讨厌，我够好了。你什么意思啊？就是字面意思啊。苏沫，你误会了，今天是我约了冉冉，我有事情找他帮忙的。帮忙？你找他帮，他就帮了啊？不跟他计较了？你这都一笔勾销了，在这跟我装什么？你是不是有事儿求他呀，佳安？你爸这局长当的好呀，都让夏冉冉这样黑白分明、锱铢必较的小公主都低三下四的找你握手言和，我猜一定不是什么小事情吧？我猜猜看啊，南疆文体中心啊，我先走了。别别别，冉冉，你别走。苏沫，冉冉没什么事求着我。就算有事情需要我帮忙，也是我自愿的。夏冉冉真是长大了，让我刮目相看，都学会拿以前的事儿当情感筹码了。干得漂亮，冉冉。冉冉
，全然，全然。放手，我让你放手，听到了没有？放手啊！一起走。哎，我不是不是，这什么情况？你，冉冉，其实我一直都没有告诉你。林香儿，你别说话了。我之所以不能做你男朋友，是因为我喜欢苏沫。不是，林香儿，你什么意思啊？你想脚踏两只船，你也得问问人家愿不愿意啊。苏沫，我没有脚踏两只船。从头到尾，至始至终，我喜欢的只有苏沫一个。林香儿，你你，林香儿，如果你说你不喜欢我，那当初为什么在大街上，你选择拉着我的手跑开了呢？然然，你别问了。我为什么不问？林香安，你告诉我，我我拉错了，我想拉的是苏沫。林香安，我让你闭嘴，你听到没有？绝望时候，有何时应对我呼唤？是我的手被你的手牵着，心跳声音被你的心听着。若不是你呵护着我，带着我。冉冉。你听我解释，其实其实你是不是早就知道了？问你呢？是，我是早就知道了。可是我能怎样呢？难道我要跟你说，夏冉冉，你喜欢的要死要活的男生不喜欢你，喜欢我？我能吗？李江。你以为我求你办点事情，你就能那么对我吗？不不不，冉冉，我从来没这么想过。我错了，都是我的错，你千万别介意。我把你当亲人一样，我把你当做我最好的朋友，可你为什么要这么对我呢？我让你住我的家，吃我的东西，你为什么把我当傻子一样，当小丑一样耍来耍去的呢？我没有，是，你是对我好，可是你不过就是在施舍你的友谊而已。在你的世界里，我是那么卑微、那么渺小的一个人，我又没有求着你要跟我做朋友。对不起啊，夏冉冉，我很抱歉，这个世界不是围着你转的。我也很抱歉，你喜欢的男生喜欢我而不喜欢你，是我错了，我忘了，我忘了你是一个贼。算了，刚才的事情就当我夏冉冉从来都没有说过。冉冉。让我给他买东西的清单，那是挺变态的。哎，对了，你帮我想到主意没有啊？等等会儿，表弟，拿过一点。哎，冉冉，你说你花这么多钱住这个酒店，要是你的办法行不通怎么办呀？肯定会行得通啊。老板，我在洲际酒店二五三二号房间，快来救我。到时候你就，老板，你不要这样，老板，你不要干嘛？你快快把衣服穿上来！不要动我，老板。哎，时间差不多了，你准备准备啊？啊
你有什么事情给我发信息，我就在对面住着。怎么了？说吧，是我帮你拖还是自己拖？你说什么呢？我不明白。大晚上在宾馆开了房间，发那样的照片给男人，你倒是想的挺明白的。我只是跟你开个玩笑，开玩笑，好，那我们继续玩下去吧。我现在只要手一用力，过不了一分钟，你就会缺氧晕过去。接下来会发生什么，你一定能猜到，但我保证，你猜到的只是开头。如果我只是个好色之徒，把你睡了，这也是诸多可能性中对你来说最好的一种。你是不是想报警啊？那警察来了之后会怎么样呢？我手机里有你发给我的消息，我会告诉警察是你勾引我，想敲诈勒索。而你的同伙，现在就在对面的房间。我没猜错吧？哼，要不是我故意晚来两个小时。恐怕你们这个局也就做成了。怎么，想报警啊？哼，偷手机的前科，加上敲诈勒索未遂，警察来了会抓你还是抓我？哼，别人给你出个馊主意，你就当真了？你有没有脑子？啊？人家有钱玩得起，出了事父母兜着，你呢？你有什么呀？几点了？几点了不回家？家里人也不找你？你父母离婚是吧？你是跟你爸还是跟你妈？你别跟我说，我不想知道。你这样的人我不是没见识过，没学历，没技术，给一份正常的工作又嫌脏嫌累的，仗着父母给了一副好卖相。出了学校的门就进夜总会，说不定还能干上头牌，仗着年轻给自己开个好价钱。你混蛋！你有什么资格对我指手画脚的？是，我是没有资格。你想当垃圾，没有人能拦得住。我保证以后，绝对不会干涉你的生活。明天，不用来上班了。人家有钱玩得起，出了事父母兜着，你呢？你有什么呀？别生气了，林小安，你要是觉得后悔内疚，想要忏悔，我们这个婚大可以不必结，没关系的。但是你要拉着我一起道歉，对不起，我办不到。苏梦，你误会我了，我也没有想到事情会弄成这样。跟你在一起，我从来都没有后悔过，我也不会因为幸福而向谁道歉。这件事情里面，错的只有我一个，你们都没错。我只是想找个机会，让你们在一起吃个饭，说说话，说把事情想简单了。我错了，可你千万别说不结婚的话，好吗？我累了，先回家吧。
。喂，是我，跟我聊聊吧。上车。小安，我先出去一趟啊。这么晚了，去哪儿啊？我约了个长辈，有点事儿，先回去吧啊。所以我们不会再见面了呢，是吗？我知道，你今天下午见了少凯，我也知道他找你是为了什么，是为了这事儿啊？对，他是找了我，但这个事情我还在考虑当中呢。我不希望你接受少使的邀请，你是个聪明人，我想，我不必要在那儿多费口舌。凭借你的能力，还有你和邻居的这层关系，我相信，就算邵氏不找你，也还会有很多公司求着跟你谈合作，对吗？我以为你们邵氏有多大的企图心呢？你现在放弃我，你就不怕我打你的竞争对手啊？苏沫，我听说你这次回来不是来工作的，是来结婚的。结婚嘛，可是女人一辈子的大事，会有很多事情要忙，尤其筹办一个婚礼，太不容易了。所以我劝你多放一点心思在你的未婚夫和你的婚礼上。人呢，要懂得惜福，要珍惜这来之不易的前程。你还真为我操心啊！这什么呀？你的喜宴我就不去了，一点心意随礼吧。您还是这么大方啊！可您的钱呀、啊，向来不好呢。当年我听了你的劝，相信爱情是可以等待的。你拿钱买走了我的自尊心，现在还想拿钱买走我的事业心啊？不好意思。当年那个天真的小姑娘长大了，没那么好骗了。这钱你自己收着。苏沫，我告诉你，别得意的太早了。你之所以有今天，拥有了今天的生活，是我当年给你的资助。合着你今天是让我来感恩来了呀？我怎么觉得你比我当年还天真呢？你别忘了。我们俩之间是一个交易，我遵守了交易里所有的条款。你出你的钱，我上我的学。你别忘了，光靠钱是买不来我的文凭的。就像你说的，现在挣钱对我来说不是什么难事儿。抵押在你这里的自尊心，我早晚有一天会赎回来的。所以从今往后，我要干什么？不干什么，要见谁不见谁，都轮不到你来插手。苏沫，如果有机会我在邵氏看到你，一定会让你后悔这一次的回来。
喂，妈，你在哪儿呢？我在外边呢，有什么事吗？哎，我说你准备什么时候带着夏然然回家来见我呀？怎么忽然说到这个了？我问你，你们俩是在认真的谈恋爱吗？是，怎么了？认真谈恋爱？你们回来这么长时间了，就不来见见家长吗？这个孩子不会这么不懂事吧？妈。人家家里那么多事儿，咱们就别添乱了，早晚都有机会的啊！我忙着呢。哟，你不是有事儿吗？忙完了？看你这嘴脸，应该是斗输了吧？输了才想起来找我。你是来吐槽还是来套招的？今天都不管用。你今天已经用过特赦豁免权了，按照规定，七天之内不许对我提出任何要求。你怎么那么多废话？我就是来打球的。在这打了三个多小时的球，我掐指一算，你今天也是败犬一条。怎么样？有什么想要跟我吐槽的，说说吧。没什么可吐槽的，自己准备不足，输了，不如别人。下次再来呗。你心态还挺好的。看中干嘛？你还忘不了他呀？谁啊？那个送你小怪兽的人。他应该跟我差不多大吧？我高中的时候玩那东西玩的也挺疯的，被一个小女孩伤成这样。你丢不丢人？你对你的初恋念念不忘，你觉得丢人吗？我没有对他念念不忘，我要跟你说多少次你才知道啊？再说了，行走江湖，谁的心上没被插过两刀呀？哎，我跟你说个故事吧，是前两天我在广播里听来的。说有两个好朋友，他们其中一个，我们叫她狐狸小姐，另外一个叫她恐龙小姐。这个恐龙小姐家庭条件还不错，有酒有肉。狐狸小姐就不一样了，家里比较穷，住在一个山洞里面，饥一顿饱一顿的。在一次偶然的情况下。他们两个相识了。恐龙小姐觉得这个狐狸小姐是天底下最漂亮的女孩，她去哪儿都会带着这个狐狸小姐。她把她的酒还有肉，都分给了狐狸小姐。而且狐狸小姐出现任何困难的时候，都有恐龙小姐保护着。这就是你的房间了。我房间就在旁边，你什么都不要想了，有我在呢。直到有一天，恐龙小姐跟狐狸小姐说，她爱上了一个男孩，我们就管他叫小陆军吧。从那以后，他开始拼命的减肥，拼命的学习。就是为了，为了能够跟小陆军考上同一所大学。我减肥。对呀，吴强，我在大学等你。
收到录取通知书的那一天，是恐龙小姐最幸福的一天了。这个是你的，我哎呀，我不敢看你，你快快掐快掐，我们俩交换，我看你的，你看我的，好不好？好，起来。说了吗？为什么我还没有收到呢？我已经拿到了，你再等等，说不定就这两天。为了奖励你考上大学，送你一个女朋友。你的故事讲到这儿。也应该有转折了吧。有一天，狐狸小姐跟恐龙小姐说，她要去远方。恐龙小姐撒着眼泪去送别了这个狐狸小姐。谁知道这个时候，小陆军突然出现了。圆圆。其实我一直都没有告诉你，林香儿，你别说话了。我之所以不能做你男朋友，是因为我喜欢苏沫。他之所以愿意跟恐龙小姐在一起，那是因为，因为一直能看到这个狐狸小姐。那么问题来了。伤心欲绝的恐龙小姐，应该选择恨谁呢？你这不会是一道心理测试题吧？嗯，你就当做是吧。如果要是你，你怎么选？我谁都不会恨。爱情嘛，本来就是双盲的对赌。谁都不知道对方手里有什么牌，愿赌就得服输。如果说非要选出一个对错，那么在这个故事里，看起来无害的小陆军，就是罪魁祸首。一个男人，从小就要学会准确的表达自己的情感，像他那样，被人指使着走，有什么值得人喜欢？你这人怎么那么没劲啊？就凭你刚刚说的那一段话，我就可以断定，你不是一个懂爱情的人，至少你不懂爱情里的女人。还行吗？我没事儿，这才脑到哪儿啊？哎，改天咱俩单独喝一次，我要好好的跟你喝一次。让你见识见识，曾经被誉为“酒精黑洞”的女人。哎哎哎，小心小心，我送你吧。不用，我自己打车就可以了。你醉成这样，哪个司机敢带你？怎么就不敢了？哎。他怎么不停啊？还是我送你吧。不要。因为哎，上车吃吧，你站都站不稳。我就想在这儿。喝那么多酒还能吃得下？你不怕自己长胖？我这个人胃不好。从小到大呢，吃多少东西都不会胖，怎么样啊？羡慕我吧？嗯。哎，嗯，小明啊，听我给你讲个故事。行、嗯、吗
这个故事里呢，有一个男的和一个女的，男的我就叫他 A 先生，女的我就叫他 B 小姐。行，你有没有点创意啊？什么 A 先生、B 小姐的？我给你改改。嗯，这个 A 先生就叫他狮子先生。B 小姐嘛，嗯，就叫。红雀小姐吧，你到底要不要听啊？你说吧，先生。这狮子先生刚认识红雀小姐的时候，红雀小姐才十八岁。那时候的她，浑身长满了刺，感觉随时都能扎伤别人的等会儿，算了算了，如果是这样的话。那应该叫她四位小姐。认识的时间长了，狮子先生才知道，四位小姐的家境十分不错，所以他就打算通过自己的能力来帮助四位小姐。他帮四位小姐考上了大学。这事儿，我也说的是我自己。哎，坐坐坐下。你那么爱插嘴，我不说了啊。哎，好了好了，我错了我错了我错了，我保证我不再说话了。你爱说不说。哎呀，说吧，快点说，你别那么小气啊。你真不说啊？真不假的？你不说我也知道，这个狮子先生呢和这个刺猬小姐，两个人谈恋爱了，对不对？然后那个这个狮子先生呢就天真的以为，嗯，天真的以为他们两个就此可以过上美满幸福的人生。可是呢，狮子先生不知道刺猬小姐朝上。啊啊！啊，快吃那个了。他不知道，刺猬小姐考上大学之后，就有了人生的新目标。打算开始呢，他们两个人就渐行渐远。从那以后，狮子先生和刺猬小姐。就变成了一对陌生。从那开始，狮子先生就变得尖酸刻薄，变成了一个讨厌女人的男人。我说对不对？说完上车吧。哎哎哎哎，我还没说完呢。我跟你说啊，这狮子先生有病，叫王子病。哎，你听见？哎，我得奉劝这个狮子先生。他不要见到所有的弱女子，都浑身的男性荷尔蒙激发，你听到没有？听到了。嗯，哎，不要把下一段感情的爱人当做给上一段感情的疗伤工具才行。爱情不是别的，爱情，你不要只想着。吸取而不去付出，那成什么了？这不叫爱情，这个不叫爱情。好了好了，坐好。嗯哎，到了，到家了。哎，还什么酒精黑洞呢
我我刚才把你拍，哎哎哎，别吐，哎哎，别吐车上，别吐车上。你没事吧？啊，我没事。你不用管我，你的衣服弄脏了，我我给你洗干净。我要是洗不干净了，我再给你买一件。你真没事啊？真没事，我真走了。啊，啊你快走吧。今天晚上实在抱歉，事与愿违，你别往心里去。改天我单独请你吃饭，赔罪。我在那面墙还得麻烦你，你要是不管了，我就只能让他空着了。哪那么多废话呀、啊？是邵明哲，哦，是明哲，呃，你跟然然在一块儿吧？然然今天晚上喝多了，我刚把他送回家，现在应该休息了。好、哦，这孩子真够让你操心的啊！哎，自己女朋友多照顾照顾是应该的。嗯，不过我今天看出来，然然好像特别的不高兴，可能是遇到什么不痛快的事儿，也可能遇到了。让他见了不痛快的人是吗？那然然会去见谁呢？我没听他说过呀。哎，明哲，然然现在怎么样？没事吧？啊，我照顾然然，您就放心吧，不会有事的。我也会提醒他，以后那些让他见了不高兴的人，就再也别见了。他胃不好，一生气啊就容易胃疼。他一伤心吧，我也跟着心疼。伯父，你也得劝劝他，让他以后啊要好好在意自己。是是是，哎，明哲，你说的对。现在也挺晚的了，明天我让然然给你回电话。啊，行行行，那谢谢你了，明哲。呃，你也早点休息，啊。好的好的，再见。好，再见。是喝多了闹腾，我这个女儿不了解。陈罗，邻居那边的事儿，以后啊，别让人人掺和了，他也帮不上忙啊。看来这个邵明哲对然然还真是上心了。哎，然然的胃不好吗？啊，好像是有一点。在我的记忆里。他可是什么都能吃一肚子的，两碗米饭加一碗红烧肉，一点问题都没有啊。夏总，我估计是这些年一直一个人生活，又没有人照顾他，三餐不定时，所以胃容易不舒服。夏总，要不接冉冉回来住一段时间吧？其实冉冉也跟我说过，说想搬回来住，最重要的是离您近一点，方便照顾您。哈哈，指望他照顾。哎，不过呢，一家人是真应该在一起啊
手里印记，我苦苦寻觅我们的秘密，而斗转星移，而时空交替，爱能创造。是群里的，任凭我是怎样无所畏惧，怎样放手严密，我早已中了你，无马侵袭，任凭你攻城略地，想反击，却早已。寻意